яг өдөр сайн байцах нь амар чулуун матри арим бэр идэг. Би анимас хэлтэй мат юм дэг мат юм шир ажил. Тэгээ. За би өнөөдөр та бүхэн дээр сүүлийн үед нэлээд нүдэн дээр ил харагдаад байгаа аа энэ хот холбоот асуудлын талаар ярилцсан гэж бодлоо. Тэгэхээр ямар асуудал вэ гэхээр хүмүүс маань гөлөг хөдлөлтөж авч байгаа бол та асуудал хөдлөлтөж авч байна гэдгийг маш ойлгох хэрэгтэй байна. Одоо чин сэтгэлээс хандаж энэ зүйл дээр одоо нэлээд судалгаатай хандах хэрэгтэй байна. За энэ талаар би та бүхэн бяцхан одоо мэдээл хүргий гэж бодлоо. За За хэрвээ та гөлөг хөдлөлтөж авч байгаа бол асуудал хөдлөлтөж авч байна гэсэн үг вэ? Ягаад одоо асуудал юм бэ энэ чи? Ер нь нохоо бол гөлөг чи өөрхөн штэ гэж бодож байгаа юм байж магадгүй те. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт бол а гөлөг бол хэрвээ та гөлөг хөдлөлтөж авлаа бол эдийн засгийн одоо тодорхой хэмжээний асуудал орно гэсэн үг вэ? За хамгийн магадас хардаа бол та зөвхөн хоолнд нь гихтэлтаалаас 250 мянган төгрөгний одоо өртөг танаас бол гарна гэсэн үг. За энэ дээр нэмэгдээд хэрвээ жижиг үлдрэн нохой авах мэт гадна одоо хүмүүсийг хувцас гутал за тэгээд хүзөвч гинж хосоовч за тэгээд эрүүл мэндийн асуудал вакцин туулга гадна паразит нь тусаалга гэх мэт ингээд асуудлууд нэмэгдэж орж ирнэ гэсэн үг. Энэ бүгдүүд бол та тодорхой хэмжээний мөнгө танаас урт нь ерөөсөө гарах байсан бол одоо гарахаар болно гэсэн үг. За тэгээд та гөлөг одоо авсан ихний өдрөөс эхлээд шууд гөлөг одоо очин цагаас эхлүүлээд шууд баага шигэл хилдэг. Тэгэхээр энийг ерөөсөө хүмүүс гөлөг ерөөсөө баадаг шилдэг гэдэг нь ерөөсөө тооцоолддгүй юм шиг надад бол санагдсан. Тэгэхээр шууд очиод баага шигэл ихний гэдгийг бол бүр маш сайн тооцоолох хэрэгтэй. Энийг бол баянга бодчих хэрэгтэй. Тэгэхээр авсан одоо гөлөгдөө бол өдөр та хамгийн багта хоёр цагийг зарцуулна гэж бодох хэрэгтэй. Өдөр болгон хамгийн багта хоёр цагийг зарцуулна гэж тооцоолох хэрэгтэй. Хамгийн багта шүү. За тэгээд дээрэс нь ер нь бол тэрнээс дээшиг 3 4 цагийг зарцуулна. За энэ одоо үедээ бол нийгэмчлэн юм их юм уу, сургалтын юм их юм уу. За эсвэл одоо уулан тавуулж явдаг ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаар эдсэн хоолын та шатаагаад тэрийн одоо энергийг шатаагаад хөдөлгөөний одоо юм хийж авах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу. За тэгээд тэн дээрэс нь нэмдээд нийгэмд бас нэлээд аюулгүй байдлаар одоо сургах тийм шаардлагатай болно. А сургалтын асуудлын талаар бол та тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Дор хайжил одоо наашир орх гэдэг ч юм уу тиймэрхүү командуудыг одоо маш сайн бийлүүлж байгаа хэрэгтэй. А энэ одоо ямар хэрэгтэй үг гэхээр одоо жишээлэх юм бол а одоо машин тэрэгний зам дээр явж байгаад одоо таныс одоо зухтаад ингээ хол явчих юм бол та наашир ихэд ямар ч тохиолд наашир ихэд ирдэг байх команд нь бол хамгийн одоо анхан шатны команд байдаг. Наашир одоо тэгээ зэрэгцээд явах гэдэг ч юм уу юм хүндэрсэн дасгалуудыг бол ер нь бол заавалчгүй хийх шаардлагатай байдаг. Тэгээ эдгээр бүгд нь бол одоо нийгэмдээ одоо маш их хэрэгцээтэй ингээ байдаг. За тэгээд ямар өдрөө нь хот ижиж байгаа гэдгээс хамаараад нохойн үс бол ундаг. За хэрвээ та байранд тижиж байгаа бол байр бол одоо жилийн дөрөв үед байнга дулаан байдаг учраас үс нь бол байнга унна гэдгийг тооцоолох хэрэгтэй. Үс бол байнга унна. Таны гэр хэрвээ нохой хөдлөлтөж авчихд байгаа бол хаа сайгүй үс байна гэдгийг тооцоолох хэрэгтэй. За тэгээд а хэрвээ та өдөрт хоёр цагийг зарцуулж чадахгүй одоо ингээд байх юм бол уу гэртээ байнга хориод өглөө гараад орой ирдэг ажилтай байх юм бол уу нохой энерг маш ихээр хөрөнгөлөгдөг учраас энийг шатаахын тулд гэр орныг илдэв янзын юм сүйтгэж эхэлдэг одоо гуудал хуудсч байдаг юм уу эдэж уух юм гурил мөрлийг ингээд самара хайцсан ч гэдэг юм уу бодон бодон чи бүр мэрээд ингээд цоолоод ингээд хайцсан байдаг ч юм уу ингээд ийм асуудлуудыг үүсгэж гэж эхэлдэг аа тэгээ тийм учраас хэрвээ ер нь бол та өглөө одоо долоогоос гараад орой найм дэрдэг ч юм уу иймэрхүү нөхцөд бол хизээч та нохой тижих ямар ч боломжгүй гэж ойлгох хэрэгтэй. Аа яг хөө хэрвээ бүр өглөө одоо амар ирт одоо таваас ч юм уу эсвэл оройдоо наймаас хойш 10 хүртэл ч юм уу хоёр цагийг та зарцуул чадна гэж бодож байгаа бол болно. Гэтэе бол тийм тохиолдол маш хэцүү байдаг учраас ер нь бол тижээгээд хэрэггүй гэж миний хувьд бол зөвлөмөр байна. Аа за тэгээ хүмүүсийн одоо маш их гаргадаг алдаа гэх юм бол а нохойны дэлгүүрээс хэтэрх юм ялахгүй л авдаг. За ойролцоо орныг 20 онгтой ч юм уу. За бүр боли ер нь бол 35 мав онгтой гүлэг авсан ч гэсэнд айгүй ялахгүй лгэн тооцогддог байхгүй юу. Хамгийн багта 42 онгтой гүлэгэнд багцсан хийн. Дахиад 21 онгийн дараа хийн. А би бол одоо малын чүнээ өв зөвлөх юм бол хоёр дахь багцсан хийгээд 14 онцсон гүлэг аваач гэж би бол зөвлөмөр байна. Ядаж. За тэгээд дээрэс нь удаан биш микрочиптэй байх юм бол бүр л одоо хариуцлагатай үржүүлэгч гэдэг утгаараа а гүлгнүүд нь одоо эрүүл сарвал байдаг ч юм уу а гүлгнүүдийг төрөхөөс өмнө хийн 
туулгацсан байдаг ч юм уу эдгээр асуудлууд нь айгүй гой жигдэрсэн байдаг учраас тийм хариуцлагатай үржүүлэгч хүнээс авахын бол их зүгээр байна. За тэгээ итэрхийн нялхгүйлэг авдаг. Энд дунд бол нялхгүйлэг аваад хүмүүс ихэвчлэн анхлан тижээд нохоо тижээж байгаа хүмүүс одоо мэдгүй учраас нялхгүйлэг авдаг. Ингээд энэ хооронд тижээлийн ямар нэг асуудал үүсдэг. Хордгонд оруулдаг ч юм уу. А тэгээ тэндээсээ одоо даамжраад халдварт хүчин болдог ч юм уу. Юу их асуудлууд үүсдэг. За тэгээд малын эмдэг дээр ирдэг. Оо энийг одоо урд нь ингэж мэдж явахгүй явдаг. Мэджсэн бол уул нь ийм хийхгүй байсан байх гэдэг ч юм уу. Ийм их асуудлууд байдаг. Тэгэхээр эдгээр асуудлууд өвсөн сэргийлээд 2 процентаа үгүйлэх авах хэрэгтэй шүү. А зүгээр одоо ингэ амар асуудлгүй бас бойж байгаа хөлгөнд байдаг. Дэлгүүрээс авсан. А гэхдээ малын эмдэгтэй хандаад вакцин мэдсэнүүдээ хэлгүүлээд а гэхдээ тэд нар ямар ч авсан хүмүүс маань зав байдгүй. Тэгээд юм болохоор вакцинуудаа бол хэлгүүлээд яваад байдаг. Гэхдээ гэр орны сүйтгэдэг ч юм уу, үс мөс нундаг ч юм уу, баас хийсэн дийлдэг ч юм уу, амар муухай үнэртэй үдэг ч юм уу. Тиймэрхүү асуудлуудаас болоод хөвсөн дөрөв юм уу, тав сартаа болохт нь өөр газар луу. А зүгээр хамаатай дэ ч юм уу, ер нь гэр ороод руу дандаа ингээд явуулчдаг зүгээр өнгөө өгөөд. За тэгээд тэр гэр ороодоосоо яадаг вэ гэхээр тодорхой хэмжээнд тэр хүмүүс маань одоо өнгөө одоо ингээд нохоо ингээд өөрчлөлтөөрөө байлгаж байгаа учраас анхаарал халамж нь бол зүгээр яг мөнгөөрөө худалдаж авсан хүмүүсийнхаас хамаагүй байгаа байдаг. Тэгээд анхаарал халамж сул байгаа учраас тэд нар маань сулраад явдаг ч юм уу ингээд гудамж нь гардаг. Ингээд үйлдвэрийн нохоонууд гудамж нь гараад байгаа шалтгаан маань бол ерөнхийдөө бол яг иймэрхүү циклээр явж байна гэж ер нь бол харагдаад байна. Тэгээд тийм болохоор гүлэг авч байгаа хүмүүс маань энэ дээр тодорхой хэмжээнд анхаар ачаа а хэрвээ та гүлэг ингэж худалдаж авж байгаа бол ямар хүн асуудлуудтай тулгарах уу хаа нааж тижээ хүлээ эдийн засгийн асуудлуудаа тооц хэрэгтэй сургалт за тэгээд өдөр бата хоёр цаг надад тийм боломж болцсоо байгаа гэдэг гэдгийг бүгдийн судалсны үндсэн дээр та гүлэг худалдаж аваад шээ гэж одоо бидний зүгээс зөвлөмөр байна за тэгээд өнөөдөр юм байна одоо бяцхан юм зөвлөгөө та бүхэнд өөрөө бүжтэй байсан гэж найдаж байна а хэрвээ таны найз юм уу эсвэл одоо таны л хавд хамаатан салдан ямар нэг хүн одоо нохой авахгаад ер нь хайж байгаа ч юм уу тиймэрхүү байх юм бол та миний юм бичлэг ингээд үзүүлээрээ ямар асуудал тол асуудлууд тулгардаг вэ гэдгийг тодорхой хэмжээнд мэдэх юм бол тэр хүмүүс тооцоолоод тэгээд иймэрхүү зүйл одоо иймэрхүү цикл байнгын гэж үргэлжлэхгүй байх болохгүй байна тийм учраас тэр хүмүүстэд энэ бичлэг үзүүлээрээ гэж би одоо хүсмээр байна за ингээд баярлаа